ஓகேப்பா வணக்கம் நான் உங்கள் சிபி பேசுகிறேன்ப்பா நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி வந்து வேறு வேறு பிளாட்ஃபார்ம்ஸில் பார்த்துருந்துருப்பீங்க ஸோ இப்போ புதுசாக ஒரு முயற்சி நான் வந்து எடுத்திருக்கேன் அதாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ சொல்கிறேன் 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 அதாவது இப்போ டிஎன்பிஎஸ்சியை பொறுத்தளவில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பொறுமையாக கவனிங்க சார் எடுத்தோடனே எனக்கு சப்ஜெக்ட்டுக்குள்ளே போகலை அதுக்குள்ளே போகலை அப்படின்லாம் யோசிக்காதீங்க ஃபஸ்ட் லெசன் டு வாட் ஐம் டெலிங் டிஎன்பிஎஸ்சியை பொறுத்தளவில் உங்களோட சிலபஸ் வந்து வாஸ்ட் சரிங்களா ஸோ அப்போ நம்ம வந்து அதாவது ரொம்ப பெரிய சிலபஸ் இல்லைங்களா அப்போ இந்த ரொம்ப பெரிய சிலபஸை நம்ம எப்படி வந்து நேக்காக ஹேண்டில் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத ரொம்ப முக்கியம் அப்போ நான் இந்த சேனல் அதாவது ஒன் ருபி டீச்சர் அப்படின்ற சேனல் இருக்கு இல்லையா இந்த சேனலில் நான் என்ன ப என்ன ட்ரை பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத நான் வந்து கடைசியில் சொல்கிறேன் ஸோ இதில் வந்து நான் வந்து டெய்லி வீடியோஸ் போடுவேன் சார் இதில் வந்து நீங்கள் வந்து இப்போ பாலிட்டி எடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னா வந்து பாலிட்டி ஃபுல்லாக எடுப்பீங்களா சார் அப்படிலாம் எடுக்க மாட்டேன் சார் நீங்கள் வந்து எக்கானமி எடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னா எக்கானமி ஃபுல்லாக எடுக்க போகிறீங்களா சார் இல்லை நான் அப்படி எடுக்க போகிறதில்ல அப்போ என்ன தான் சார் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா நான் ஒரு ஆங்கிளில் என்னோடய இந்த பத்து ப பத்து பதினஞ்சு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சு ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு எந்தெந்த ஏரியாவிலேருந்து கேட்பாங்க எப்படி வந்து ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் வந்து சொல்லுவேன் அது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நீங்கள் உள்ளே போய் பாருங்கள் சரிங்களா ஸோ இப்போ இன்றைக்கி ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வி வில் ஸ்டார்ட் வித் தமிழ்நாடு பட்ஜெட் சரிங்களா நம்ம இன்றைக்கி எதில் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம இன்றைக்கி ஸ்டார்ட் பண்ண போகிற டாபிக் வந்து தமிழ்நாடு பட்ஜெட் ஸோ இப்போ தாக்கல் பண்ணாங்க இல்லைங்களா இந்த பட்ஜெட்டில் இருந்து நம்மளுக்கு என்னெல்லாம் வந்து முக்கியமான விஷயங்கள் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் புரியுதுங்களா ஸோ இந்த பட்ஜெட்டில் இருந்து தமிழ்நாடு பட்ஜெட்டில் இருந்து நம்ம என்னெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம் ரைட் சார் இதை நான் எங்கே இருந்து சார் டவுன்லோட் பண்ணுறது ரொம்ப சிம்பிள் இங்கே பாருங்கள் நான் அதுக்காகத்தான் உங்களுக்கு வந்து அதை வந்து பேரலாகவே வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த யூஆர்எல் போங்க டிஎன் பட்ஜெட் டாட் இதுன்னு போங்க இதில் போனீங்க அப்படின்னா இங்கே பட்ஜெட் அப்படின்னு போயிட்டு இங்கே பட்ஜெட் ஸ்பீச்சஸில் இல்லை பட்ஜெட் ஹைலைட்ஸில் வந்து இங்கே வந்து இங்கிலீஷ் தமிழ் ரெண்டுமே இருக்கும் புரியுதுங்களா நீங்கள் வந்து ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி டூ ட்வெண்ட்டி த்ரீக்குள்ளே தான் சூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து வச்சுக்கலாம் நான் அதை ரெண்டுமே இங்கே வந்து சைட் பை சைடு வச்சுருக்கேன் புரியுதுங்களா சார் இதை வந்து குரூப் சார் இது குரூப் ஒன்றுக்கு மட்டும்தான் கேட்பாங்களா சார் இதை குரூப் டூக்கு மட்டும்தான் கேட்பாங்களா சார் இது குரூப் ஒன்றுக்கும் டூக்கு மட்டும்தான் கேட்பாங்களா இல்லை குரூப் ஃபோருக்கு கேட்க மாட்டாங்களா டூ ஏலெல்லாம் கேட்க மாட்டாங்களா அதை பற்றிலாம் நீங்கள் யோசிக்காதீங்க சரிங்களா முதல்ல உங்களோட வேலை என்ன உங்களோட வேலை என்ன படிக்க வேண்டியது ஸோ படிக்கிறத தெளிவாக வந்து படிங்க புரியுதுங்களா ரைட் நம்ம இப்போ வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்ப்பா ஸோ நீங்கள் இந்த சேனலில் பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள் பொதுவாக வெளியில் எல்லா சேனல்லையும் கிடைக்காத இல்லை பொதுவாக யாரும் டீல் பண்ண விரும்பாத விஷயங்களை தான் நான் வந்து இங்கே வந்து ஐ வில் பி ஹைலைட்டிங் ரெப்பட்டிவாக வந்து சார் அது அங்கே நீங்கள் பாலிட்டிக்கு நிறையா சேனல் இருக்குது ஹிஸ்ட்ரிக்கு நிறையா சேனல் இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ ஏன் சேனலில் நீங்கள் வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்குன்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக ப்ரில்லம்ஸ் கிளியர் பண்ணுறது எப்படி மெயின்ஸுக்கு என்ன பண்ணணும் அதுதான் இருக்கும் ரைட் லெட்டர் ஸ்டார்ட் ஸோ இப்போ பட்ஜெட்டில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பட்ஜெட்டை இதில் தான்ப்பா ஆரம்பிச்சிருக்காப்ல சரிங்களா எதில் ஆரம்பிச்சிருக்காப்ல பிணியின்மை செல்வம் விளைவு இன்பம் ஏமம் இல்லைங்களா அணி என்ப நாடிற்கு வைந்தும் அப்படின்னு சொல்கிறார் வள்ளுவர் சார் இந்த இது இதை நான் இந்த வருஷம் குரூப் ஒன்றில் இந்த கொஸ்டினை பார்த்த மாதிரி எனக்கு இங்கேயோ ஞாபகம் இருக்கே சார் சார் இந்த வருஷம் வந்து இந்த தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் டிஎன்பிஎஸ்சியில் இருந்து ரிலீஸ் பண்ண அந்த நம்மளோட பேப்பரில் அந்த 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 மாடல் கொஸ்டின் பேப்பரில் இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் பார்த்த மாதிரி இருக்கே சார் இப்படி தான் இருக்கும் இதுக்காக தான் உங்களை வந்து இதெல்லாம் படிச்சுட்டு வர சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா நீங்கள் தான் வந்து இப்போ நீங்கள் ஆஃபீஸர் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் தான் போய் இதெல்லாத்தையும் வந்து எழுதி தர போகிறீங்க அதனால் கண்டிப்பாக உங்களை தான் வந்து இதை வந்து கேட்க சொல்லுவாங்க அப்போது இதில் என்ன சொல்கிறாங்க இதில் என்ன சொல்கிறாங்க பிணியின்மை செல்வம் அதை தான் இங்கே தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் டிசீஸ் ப்ளெண்ட்டி இன் ஹார்வெஸ்ட் வெல்த் ஜென்ரல்
இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் இல்லையா ஏதோ ஒரு எக்ஸாம் சார் அது ஃபிஷரிஸ் எக்ஸாமு இல்லை சார் அது வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எக்ஸாமு இல்லை சார் அது வந்து இதுக்கான எக்ஸாம் ஏதோ ஒரு எக்ஸாமில் இந்த துருக்குறள் வரும்பா இந்த அஞ்சை இந்த அஞ்சையும் இந்த அஞ்சையும் கொடுத்துட்டு இந்த அஞ்சு என்னன்னு கேட்கலாம் இந்த இந்த அஞ்சும் வந்து ஒரு ஒரு நாட்டுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்கலாம் ஆனால் பின்னாடி அதில் இன்னொட்டு இருக்கு இது வந்து ஜுவல்ஸ் ஆஃப் கண்ட்ரின் இருக்கு இல்லையா அதாவது நாட்டிற்கு அணி அப்படின்னு இருக்கு இல்லைங்களா இதே மாதிரி பின்னாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேற ஒன்று வரும் பார்க்கலாம் சரிங்களா இந்த மாதிரி தான் சின்ன சின்னதாக நம்ம வந்து படிக்கணும் இதுதான் இது இதுதான் வந்து அவர் வந்து இன்ட்ரடக்ஷனில் வந்து நம்மளோட ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் வந்து பேசின விஷயம் ஓகேங்களா ரைட் புரியுதுங்களா சூப்பர் லட்டஸ் கோ டு தி நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸோ இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அதாவது வந்து இந்த பட்ஜெட்டை பொறுத்த லெவலில் இவங்க பேசக்கூடிய ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து இந்த ரெவன்யூ டெஃபிசிட்டையும் ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட்டையும் நாங்கள் வந்து கம்மி பண்ணுறோம் கவலைப்படாதீங்க இதை எப்படி மைண்டில் மட்டும் வச்சுக்கோங்க சார் ரெவன்யூ டெஃபிசிட்னா என்ன ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட்னா என்ன நான் எக்கானமிக்கு உங்களுக்கு வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் ஹேண்டில் பண்ணும்போது ஹேண்டில் பண்ணுறேன் இப்போ அதுக்குள்ளே ரொம்ப போக வேண்டாம் சரிங்களா எஸ் ஸோ அதாவது வந்து ரெவன்யூ டெஃபிசிட் ரெடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட் ரெடியூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க சார் இந்த ரெவன்யூ டெஃபிசிட்டு ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட்டு இதுக்கு தமிழில் அதாவது சார் நீங்கள் வந்து த தமிழில் பேசுகிறீங்க ஆனால் தமிழில் நடத்த மாட்டேங்கிறீங்களே அப்படின்னு அதாவது ரெவன்யூ டெஃபிசிட்னா என்ன ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட்னா என்ன இந்த வார்த்தைகள் எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து இங்கிலீஷில் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறதுல ஒரு பெரிய தப்பு இல்லை அப்படிங்கிறது தான் என்னோடய அபிப்பிராயம் சரிங்களா ரைட் நம்ம அடுத்ததுக்கு போகலாம் அப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தாமிரபரணி ஆற்றங்கரை இதில் இருக்கிற அந்த நம்மளோட அந்த பொருளை சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா பொருணை சிவிலைசேஷன் சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா அதை வந்து அதை வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா இந்த வருஷம் எய்தர் இன் பிலிம்ஸ் ஆர் இன் மெயின்ஸ் இந்த வருஷம் இந்த வருஷம் மெயின்ஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் பார்த்தீங்களா இந்த வருஷம் மெயின்ஸ் கொஸ்டின் பேப்பரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து தமிழ்நாடுவோட தமிழ்நாடுவோட ஆன்டிக்யூட்டியை வந்து அவங்க வந்து ஹிஸ்ட்ரி பேப்பரில் வந்து கேட்டிருந்தாங்க இல்லைங்களா தமிழ்நாடோட ஆன்டிக்கிட்டே அவங்க வந்து ஹிஸ்ட்ரி பேப்பரில் வந்து கேட்குறாங்க ஸோ இந்த மாதிரிலாம் அவங்க வந்து கேட்குறக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது அதே மாதிரி தாமரபரணியை சுற்றி வந்து பார்த்துக்கோங்க தாமரபரணி தாமரபரணி ஆறு தாமரபரணியை சுற்றி வந்து என்னெல்லாம் சொல்கிறாங்க தாமரபரணி வந்து எங்கேருந்து வருது இல்லைங்களா வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸில் அது எங்கேருந்து வருது இதையும் லைட்டாக லைட்டாக பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா இப்போ அவங்க யோசிக்கிற ஆங்கிளே வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு யூபிஎஸ்சி ஆங்கிளில் தான் யோசிக்கிறாங்க யூபிஎஸ்சியில் எப்படி திரும்ப கேள்வி கேட்பாங்க இப்போ தாமிரபரணி சிவிலைசேஷனை பற்றி எல்லாரும் படிச்சுட்டு போவாங்க ஒன்று யூபிஎஸ்சி தாமிரபரணி சிவிலைசேஷனில் தான் கேட்பாங்க ஆனால் என்ன பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னா டக்குன்னு வந்து தாமிரபரணியோட சோர்ஸ் எங்கே இருக்குது தாமிரபரணி எந்தெந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் வழியெல்லாம் போகுது இந்த மாதிரி கேட்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க நம்மளால் என்ன பண்ணுவோம்னா எல்லாத்தையும் படிச்சுட்டு போவோம் ஆனால் வந்து அவங்க கேட்குறது சரி நீங்கள் எவ்வளோ வேணாலும் படிச்சுக்கோங்க அதை பற்றி யாரும் வந்து கவலைப்பட போகிறதில்ல ஆனால் ஆனால் அதை நீங்கள் எப்படி வந்து மார்க்காக மாற்றுறீங்க அப்படிங்கிறத முக்கியம் ரைட் லெட்டஸ் கோ டு தி நெக்ஸ்ட் ஒன் இந்த வருஷம் இந்த கேள்வி இட் வில் கம் இன் டென் மார்க்ஸ் நான் எழுதி கொடுக்குறேன் இந்தியா இஸ் அ யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் அதில் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து இன்னும் ஒன்று லைட்டாக எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கும் இந்தியா தட் இஸ் பாரத் அப்படின்னு இருக்கும் இல்லைங்களா India, that is Bharat, is a union of states. But, our budget document, India is a union of states. So, if you want to study this, you can study it. You can study it. You can study it. You can study it. India is a union of states. But, you can study it. You can study it. this this word is very 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 important india is a union of states abingirathu adu dhaan polity la irukku puriyengala neenga irukra structure vachu adu vandu federal unitary adu idala neenga vandu solalam india is a federalism abinu dhaan avanga vandu eliyirukkaangala india is a union of states abingira vaartha vandu adula vandu romba theliva irukku and there has been lot of controversy around it so இந்த வருஷம் நீங்க வந்து ஒன்னு இத வந்து பிரிலிம்ஸ்ல எதிர்பார்க்கலாம் ஒன்னு இத நீங்க பிரிலிம்ஸ்ல எதிர்பார்க்கலாம் இல்ல வந்து மெயின்ஸ்ல வந்து பத்து மார்க்ல இருந்து பதினஞ்சு மார்க் தாராளமா எதிர்பார்க்கலாம் 
இதோட இதோ நீங்க வந்து இந்தியா வந்து யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்னு சொல்றீங்களா இல்ல வந்து டிஸ்ட்ரிக்டபிள் ஸ்டேட்னு சொல்றீங்களா அதாவது வந்து அந்த அதுல ரெண்டு மூணு வார்த்தை எல்லாம் யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க சார் என்ன சார் பட்ஜெட் நடத்துறேன்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் நடத்துறீங்க இதெல்லாமே உங்க பட்ஜெட்டுக்குள்ள தான்ப்பா இருக்கு நம்புற மாதிரி இல்லையா இங்க பாருங்க இது எல்லாமே உங்க பட்ஜெட்ல தான் இருக்கு உங்க பட்ஜெட்ல பினான்ஸ் மினிஸ்டர் பேசுனா அதே விஷயத்த தான் நான் பேசுறேன் நான் வேற ஏதாச்சும் தப்பா பேசியிருக்கேன் பாருங்க பட்ஜெட்ல பினான்ஸ் மினிஸ்டர் பேசுனா அதே விஷயம் அந்த பட்ஜெட்ரி ஹைலைட்ஸ் எடுத்து தான் நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்றேன் புரியுதுங்களா சார் அதுக்கு அடுத்து வந்து அவங்க வந்து டிரவிடியன் மூமெண்ட்லாம் போட்டிருக்காங்களே சார் நீங்கள் அதை நடத்தலையே சார் இருங்க இருங்க ஒன்றும் பதட்டப்படாதீங்க சரிங்களா ரைட் ஸோ அதே மாதிரி தெரிஞ்சுக்கோங்க நான் வந்து உங்களுக்கு ஸ்பூன் ஃபீட்லாம் பண்ண மாட்டேன் இது வரும் இந்த ஏரியாவை பார்த்துக்கணும் இந்த ஏரியா ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிறத நான் வந்து சொல்லுவோம் சரிங்களா ரைட் டட் இஸ் கோ டு தி நெக்ஸ்ட் ஒன் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெஃப் இஸ் திஸ் ஒன் எப்படி சார் சொல்கிறீங்க ஏன்னா இந்த முதல்வரின் முகவரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அதை அதை இங்கிலீஷ்லையும் தமிழையும் ரெண்டுலையுமே போட்டிருக்கேன் இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டை புதுசாக க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க க்ரியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் ஃப்ரம் நவம்பர் நவம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்லேயே வந்து அதுக்கான ஜியோ வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஒரு நாலு டிபார்ட்மெண்ட்ஸை சேர்த்து இன்டெக்ரேட் பண்ணி ஒன்றா கொண்டு வர்றாங்க இந்த சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ் ஸ்பெஷல் செல் சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ் ஹெல்ப் லைன் உங்கள் தொகுதி முதலமைச்சர் இன்டெகிரேட்டட் அண்ட் இன்க்ளூசிவ் பப்ளிக் கிரிவன் சிஸ்டம் சிஎம் ஹெல்ப் லைன் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் ஐஐபி ஜிஎஸ்எம் சார் இது என்ன சார் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது சார் ஒன்றும் இல்லை நாலு விஷயத்தை இன்டெகிரேட் பண்ணியிருக்காங்க எதெல்லாம் சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ் ஸ்பெஷல் செல் சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ் ஹெல்ப் லைன் உங்கள் தொகுதி முதலமைச்சர் இன்டெகிரேட்டட் அண்ட் இன்க்ளூசிவ் பப்ளிக் கிரிவன்ஸ் அண்ட் ஹெல்ப் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் இதை நாலையும் இன்டெகிரேட் பண்ணி ஒரே இடத்துல வந்து அவங்க வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்றத சொல்லலாம் சார் இந்த ஹெல்ப் லைன் நம்பர் என்னது இதில் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்கணும் சார் இந்த ஒரு வார்த்தை தான் சார் அதில் கொடுத்துருக்காங்க முதல்வரின் முகவரி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வார்த்தை கொடுத்துருக்காங்க சார் இந்த வார்த்தையை எப்படி சார் அவங்க வந்து கொஸ்டினாக ஃபார்முலேட் பண்ணுவாங்க என்ன கொஸ்டினாக ஃபார்முலேட் பண்ணலாம் மொத்தம் எத்தனை எத்தனை செல்ஸை வந்து எத்தனை விஷயத்தை அதுக்குள்ளே இன்டெகிரேட் பண்ணியிருக்காங்க இல்லைங்களா சீஃப் மினிஸ்டர் ஸ்பெஷல் செல்லை இன்டெகிரேட் பண்ணியிருக்காங்க சீஃப் மினிஸ்டர் ஹெல்ப் லைன் இன்டெகிரேட் பண்ணியிருக்காங்க உங்கள் தொகுதியில் முதலமைச்சர் இன்டெகிரேட் பண்ணியிருக்காங்க இல்லைங்களா இன்டெகிரேட்டட் அண்ட் இன்க்ளூசிவ் பப்ளிக் கிரிவன் சிஸ்டம்ஸ் சிஸ்டம் சிஎம் ஹெல்ப் லைன் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் இதை இன்டெகிரேட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே அப்போது இதில் நம்ம என்ன பார்க்கணும் இதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு அடுத்து என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த சீஃப் மினிஸ்டரோட ஹெல்ப் லைன் நம்பர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா இது என்ன நம்பர் சார் நம்மளுக்கு தான் தெரியும்ல சார் ஒன் நாட் எயிட்டு எனக்கு தெரியும் ஒன் ஜீரோ நைன் எயிட் எனக்கு தெரியும் இல்லைங்களா இந்த மாதிரி இருக்கிற நம்பர்லாம் வந்து எனக்கு வந்து தெரியும் சார் இது என்ன சார் ஒன் எயிட் ஒன்று தெரியும் விமனுக்கான நம்பர் சில்ட்ரனுக்கான நம்பர் இப்படி எனக்கு நிறையா நம்பர் தெரியும் சார் அப்போ இதில் என்ன நம்பர் இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கணும் இல்லைங்களா வாங்க பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி நேரத்தில் தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த வெப்சைட்டை போய் ஒரு தடவை பார்க்கணும் ஓ அந்த வெப்சைட்டை அந் அந்த அந்த வெப்சைட்டில் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து பார்க்கணும் ஸோ இந்த வெப்சைட்டில் என்ன இருக்குது ஸோ நான் இப்போ அந்த வெப்சைட்டுக்கு டேரெக்டாகவே போகிறேன் ஸோ அந்த வெப்சைட்டுக்கு போய் பார்த்தனா தான் எனக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா முதல்வரின் முகவரி துறை இது ஒரு தனி டிபார்ட்மெண்ட்டாக க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ரைட்டு ஸோ என்ன நம்பர் வச்சுருந்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்குது அதனால் நான் உங்களுக்கு அதை சைடில் எழுதுகிறேன் டபுள் ஒன் டபுள் ஜீரோ ஸோ இந்த நம்பரில் ஃபோன் பண்ணி தான் நம்ம வந்து கம்ப்ளைண்ட்லாம் வந்து இது பண்ணணும் போல இருக்குது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கங்க கண்டிப்பாக இந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் வரும் சரிங்களா இந்த இந்த துறைக்கு என்ன துறை புதுசாக க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க இதெல்லாம் இன்டெகிரேட் பண்ணி அப்படின்றது ஸோ இதில் ஒரு சின்ன திருக்குறள் இருக்குது அப்போ இந்த திருக்குறளையும் நம்ம வந்து பார்த்துக்கணும் என்னது கொடையலி செங்கோல் குடியோம்பல் இன்னான்கும் உடையானாம் வேந்தர் கொழி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது நல்வாழ்வுக்கு வேண்டியவற்றை வழங்கியும் இல்லைங்களா நிலையூ நிலை உணர்ந்து கருணை காட்டியும் நடுநிலை தவறாமல் ஆட்சி நடத்தியும் மக்களை பேணி காப்பதே ஓர் அரசுக்கு புகழொளி சேர்ப்பதாகும் ஏப்படி சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க இதில் நான் நான் சொல்கிறேன் பாருங்க இந்த கொ
இங்கே என்ன இருக்கு நாலு விஷயம் வந்து சொல்றாங்க இந்த நாலு விஷயம் தான் வந்து ஒரு அரசுக்கு புகழொளி சேர்ப்பதாகும் இல்லைங்களா புகழொளி புகழொளி சேர்ப்பதாகும் அப்ப அப்ப இது இல்லைங்களா புரியுதுங்களா சார் ஸ்பெல்லிங் தப்பா அழிட்டீங்க சார் சரி விடுங்க ஸ்பெல்லிங் தான் கரெக்டாக அழிகிறோம் புகழொளி இதுதான் வந்து புகழொளி சேர்ப்பதாகும் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்க்கணும் சரிங்களா அப்போ அப்போ இந்த மாதிரி தான் சின்ன சின்னதாக நீங்கள் வந்து மார்க்கை வந்து சேர்த்துக்கிட்டே வரணும் சார் நான் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது குரலையும் படிப்பேன் இந்த ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது குரலையும் படித்து முடிச்சுட்டு எனக்கு அதில் இருந்து கேள்வி கேட்டாங்கன்னா நான் எல்லா குரலையும் இது பண்ணுவேன் அப்படிலாம் இல்லை எப்பவுமே நல்லா தெரிஞ்சுக்கங்க பெத்த கல்லு சின்ன லாபத்துக்கு போகக்கூடாது இது வந்து பெத்த கல்லு சின்ன லாபம் ஸ்டைலு சின்ன கல்லு பெத்த லாபம் ஸ்டைல் வந்து எங்கெல்லாம் வந்து என்னென்ன குரல்லாம் சொல்லியிருக்காங்களோ அதெல்லாத்தையும் அப்படியே சேர்த்து சேர்த்து வச்சுட்டு வரணும் இதுக்கு பேர் தான் வந்து ஸ்மார்ட் லேர்னிங் இந்த இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து படிக்கிறோம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ரைட் ஓகே ஸோ இதை 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 நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஸோ இதில் வந்து அதுக்கு தனியாக ஸ்பெஷல் ஆஃபீஸர் வச்சுருக்காங்க நீங்கள் இந்த வெப்சைட்டுக்கு போய் தாராளமாக பார்க்கலாம் புரியுதுங்களா எஸ் லெட் எஸ் கோ டு தி நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸோ இந்த வெப்சைட்டில் நான் அதை தனியாக எடுத்தவங்களுக்காக அதை வந்து போட்டிருக்கேன் சரிங்களா அதாவது நல்வாழ்வுக்கு நல்வாழ்வுக்கு வேண்டியவற்றை வழங்கியும் கொடையாளி கொடை கொடையளி நிலையுணை சார் கொஞ்சம் தங்கு ரோல் ஆகுது சார் ரோல் ஆகத்தான் சார் செய்யும் அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது சார் சரிங்களா நிலை உணர்ந்து கருணை காட்டியும் ரெண்டாவது நடுநிலை தவறாமல் ஆட்சி நடத்தியும் மக்களை பேணி காத்தும் ஓர் அரசுக்கு புகழொளி சேர்ப்பதாகும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து நல்லா தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கிறீங்க ஸோ இந்த குரலை வந்து மைண்டில் வச்சுக்கோங்க நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த அந்த அந்த அஞ்சு விஷயத்துக்கான குரல் அதுக்கடுத்து இந்த நாலு இந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் இருக்கு இல்லையா இது எப்போவுமே வந்து உங்களுக்கு வந்து தேவைப்படும் ரைட் லெட்டஸ் கோ டு தி நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸோ இப்போ இது வந்து ரொம்ப த த நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன் ஸ்டெப் என்ன சொல்கிறாங்க அதாவது வந்து ஒன்றிய அரசு ஒன்றிய அரசுக்கும் அதாவது யூனியனுக்கும் நம்மளோட மாநில அரசுக்குமான ஃபிசிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருக்குது அவங்க நம்மளுக்கு எதுவும் காசு தர வேண்டியது இருக்கா இல்லை வந்து நம்மளுக்கு தர வேண்டிய காசை ஒழுங்காக தர்றாங்களா இது எல்லாத்தையுமே வந்து எது மூலமாக நம்ம வந்து பார்க்குறோம் வி ஆர் சீங் இட் ட்யூரிங் தி ஃபினான்ஷியல் ரிலேஷன்ஷிப் அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து ஃபினான்ஸ் கமிஷன் பார்க்கும்போதும் இதை வந்து பார்ப்போம் இல்லைங்களா ஃபினான்ஸ் கமிஷன் பார்க்கும்போதும் நம்ம வந்து இதை வந்து பார்ப்போம் சரி அதை அதை நம்ம உள்ள உள்ளே போகும்போது உள்ளே போகும்போது அது என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஆனால் இப்போ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதில் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் ஜிஎஸ்டி காம்பன்சேஷன் பீரியட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவோட முடியுது இந்த வருஷம் இதை கேட்பாங்க சார் இதை நான் எங்கேயோ எப்படியோ பார்த்த மாதிரி இருக்கேன் சார் ஆமாம் சார் எங்கே பார்த்துருப்பீங்க ஜூலை ஒன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்னு எங்கேயோ படித்தனே சார் ஒன் செவன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்னு எங்கேயோ படித்தேன் சார் அங்கேருந்து அஞ்சு வருஷம் வருதே சார் என்னது சார் இது எஸ் நீங்கள் இப்படி படிக்கும் போது தான் என்ன படிக்கணும் இதில் தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஜிஎஸ்டி இன்ட்ரடியூஸ் ஆன டைமு அதில் இருந்து அஞ்சு வருஷத்துக்கு தே டோல்டு தட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் ஜிஎஸ்டி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு காசு கம்மியாச்சுன்னா அங்கே காசு தர்றோம் அப்படின்னு வந்து சொன்னாங்க இல்லைங்களா யூனியன் கவர்மெண்ட்டு அதை வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ இதுக்கு முன்னாடி வந்த காசு வரல அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து சொல்லிட்டு இருக்கோம் இப்ப இவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இனிமே இவங்க காசு தர போறது இல்லை கிடையா இல்லை இல்லைங்களா அதனால கிட்டத்தட்ட இருபதாயிரம் கோடி நம்மளுக்கு வந்து நஷ்டமாகலாம் அப்படின்னு வந்து யோசிக்கிறாங்க இது 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 எல்லாமே வந்து நீங்க வந்து அதாவது நீங்க நீங்க தனித்தனியா படிச்சிருப்பீங்க இது எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்க்கணும் இது எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்க்கணும் அப்பதான் ஜெயிக்க முடியும் புரியுதுங்களா லெட்டஸ் கோ டு தி நெக்ஸ்ட் ஒன் அடுத்து தமிழ் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ தமிழுக்கும் இண்டோ யூரோப்பியன் ஃபேமிலிக்கும் இருக்கிறத வந்து பார்க்குறாங்க இது இது ஓகே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கங்க சரிங்களா அதுக்கு ஒரு எட்டமாலஜிக்கல் டிக்ஷனரி கமிட்டி வந்து ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க இதை வந்து சார் இதை கிறிஸ்டினாக கேட்பாங்களா அப்படின்னா கிறிஸ்டினாக எக்ஸாக்டாக அப்படியே கேட்க முடியாது ஆனால் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் தமிழ் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு மெயின்ஸில் கேட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இண்டோ யூரோப்பியன் லாங்குவேஜ் ஃபேமிலியோட இது பண்ணுறாங்க தமிழுக்கும் இண்டோ நீங்கள் இண்டோ யூரோப்பியன் லாங்குவேஜ் ஃபேமிலி பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ வந்து இண்டோ யூரோப்பியன் லாங்குவேஜ் ஃபேமிலி இதோட
என்ன <laughs> 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 உடன்பாடு இருக்கு இல்ல வந்து என்ன என்ன காமனாலிட்டிஸ் இருக்கு என்ன பொதுத்தன்மை இருக்கு அப்படிங்கிறத இல்ல என்ன என்ன ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு அப்படிங்கறத பாக்குறதுக்காக வந்து வச்சிருக்கதான் இந்த கமிட்டி இது 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 புதுசா வந்திருக்கு ஜஸ்ட் ஹாவ் அ லுக் அட் இட் அடுத்து என்ன சொல்றாங்க இதுல நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் சார் இதுல வந்து இதுல எப்படி சார் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு சே குரூப் ஃபோர்ல வந்து இதை வந்து அப்படியே கூட கேட்கலாம் இல்ல குரூப் ஒன் குரூப்ல என்ன கேட்கலாம் அப்படின்னா இதை வந்து இந்தியன் லாங்குவேஜஸில் மட்டும்தான் பெரியாரோட ஒர்க்ஸை வந்து ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறாங்களா இல்லை வேர்ல்டில் இருக்க லாங்குவேஜஸோடு சேர்த்து பண்ணுறாங்களா நீங்கள் எல்லாம் படிச்சுட்டு போவீங்க பெரியார் ஒர்க்கு ஈரோ டுவெண்ட்டி ஒன் லாங்குவேஜஸ்ஸு பெரியார் ஒர்க்கு டுவெண்ட்டி ஒன் லாங்குவேஜஸ்ன்னு ஆனால் உங்களுக்கு என்ன தெரியாது அப்படி என்ன நீங்கள் மிஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா என்ன நீங்கள் மிஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா வேர்ல்டு லாங்குவேஜஸ்லேயும் இதை கொண்டு வர ட்ரை பண்ணுறாங்க புரியுதுங்களா இட் இஸ் 21 முடிவு இது இம்பார்ட்டன்ட் சார் எப்படி சார் இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறீங்க நீங்கள் கொஸ்டின் பேப்பர் பார்த்தா தான் உங்களுக்கு வந்து தெரியும் ஐயையே நம்ம இதில் படிக்காமல் விட்டுட்டோமே அப்படின்னு வந்து தோணும் இப்போ எங்கெல்லாம் வந்து ரெண்டு மியூசியம் கட்டுறாங்க விழுப்புரம் ராமநாபுரம் டிஸ்ட்ரிக்டில் ரெண்டு மியூசியம் கட்டுறாங்க இது கூட வந்து அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது ஆனால் இது பாருங்களேன் ட்ரைபல் ஆன்சைட் மியூசியம் எங்கே கட்டுறாங்க குற்றாலம் ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் ஆன்சைட் மியூசியம் எங்கே கட்டுறாங்க பூண்டி அதாவது வந்து இதெல்லாம் அப்கிரேட் பண்றாங்க இது மூணு வந்து அப்கிரேட் பண்றாங்க அதாவது வந்து ட்ரைபல் ஆன்சைட் மியூசியம் ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் ஆன்சைட் மியூசியம் ஹீரோ ஸ்டோன் ஆன்சைட் மியூசியம் தர்மபுரி இதெல்லாம் நீங்க வந்து உங்க தமிழ் சொசைட்டியில படிப்பீங்க சார் இது எல்லாத்தையுமே படிப்பேனா ஹீரோ ஸ்டோன் வந்து நீங்க வந்து தர்மபுரின்றத மட்டும் படிப்பீங்க மற்றதெல்லாம் படிக்க மாட்டீங்க பட் பட் பிளீஸ் பி அவேர் ஆஃப் திஸ் ஸோ இதை மூணையும் வந்து நீங்க நீங்க நோட்ஸ் சார் நீங்க நோட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்க மாட்டீங்களா சார் சார் நான் நோட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்க மாட்டேன் சார் சரிங்களா நான் முதல்லே சொல்லிடுறேன் சார் ஓகே நான் உங்களுக்கு ஸ்பூன் ஃபீட் பண்ண மாட்டேன் இந்தந்த ஏரியாலேருந்து படிக்கணும் இப்படி இப்படி படிக்கணும் அப்படின்றத சொல்லுவோம் ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் உட்காந்துக்கிட்டு நீங்கள் வந்து இப்படி ஒரு டேபிள் போட்டுக்கணும் இப்படி ஒரு டேபிள் போட்டு உங்கள் இதில் வந்து உள்ளே வந்து எழுதிக்கணும் என்னெல்லாம் சார் எழுதணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் வந்து ட்ரைபல் மியூசியம் ட்ரைபல் மியூசியம் வந்து குற்றாலம் ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் மியூசியம் அது வந்து பூண்டி ஹீரோ ஸ்டோன் மியூசியம் அது வந்து தர்மபுரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை மூணையும் எழுதி வச்சுக்கணும் சரிங்களா அடுத்து பார்க்கலாம் அடுத்து ரெவன்யூ அண்ட் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் சார் ரெவன்யூ அண்ட் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு இதுக்கு கொஞ்சம் காசு கொடுத்தாங்க அதுக்கு கொஞ்சம் காசு கொடுத்தாங்க இதெல்லாம் ஒரு கேள்வியாக கேட்பாங்களா சார் இதை ப்ரில்லும்ஸில் கேட்க மாட்டாங்க நீங்கள் மெயின்ஸில் மெயின்ஸில் இந்த வருஷம் உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்டாங்க பார்த்தீங்களா அதாவது வந்து இப்போ தமிழ் சென்னை மாதிரியான ஏரியாஸில் ஃப்ளட் ஆச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு அதில் தான் வந்து இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க இதெல்லாம் நீங்கள் எழுதணும் நம்ம வந்து சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் வச்சு இது பண்ணணும் வெதர் பலூன் வச்சு நம்ம வந்து பண்ணணும் வெதர் ரேடாஸ்லாம் வாங்கியிருக்கோம் ஆட்டோமேட்டிக் வெதர் ஸ்டேஷனு ரெயின் கேஜஸ்ஸு வாட்டர் லெவல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சார் இதெல்லாம் எனக்கு தமிழில் தெரியாதே சார் இது எல்லாம் தமிழில் இங்கே இருக்குப்பா கவலையே படாதீங்க சரிங்களா இது எல்லாமே தமிழ்ல இங்க இருக்கு புரியுதுங்களா இங்க எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க வானிலை பலூன் அமைப்பு இரண்டு வானிலை ரேடார்கள் தானியங்கி வானிலை மையங்கள் நானூறு தானியங்கி மழை மாணிகள் இது எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க அதுல இருந்து அப்படியே பார்த்துக்கோங்க ஓகே ரைட் அடுத்து அடுத்து இது ரொம்ப முக்கியம் அதாவது இப்ப இந்த 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 லைன்ஸ் அப்படியே நீங்க வந்து மனப்பாடம் பண்ணணும் சார் மனப்பாடமா நீங்க எல்லாம் மனப்பாடமே பண்ண சொல்ல மாட்டீங்களே இந்த லைன் அப்படியே மனப்பாடம் பண்ணுங்க என்ன சொல்றாங்க வள்ளலார் பல்லுயிர் காப்பகங்கள் இல்லைங்களா 
வள்ளலார் பல்லுயிர் காப்பாங்க இதை நம்ம தமிழில் என்ன என்ன எழுதியிருக்காங்க அப்படிங்கிறதே பார்க்கலாம் இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் வள்ளலார் பல்லுயிர் காப்பகங்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புது திட்டத்தை வந்து இவங்க வந்து கொண்டு வராங்க இது மூலமாக என்ன சொல்கிறாங்க அதாவது கவர்மெண்ட் இதை பண்ணலை ஏதாவது ஒரு என்ஜிஓ ஏதாவது ஒரு என்ஜிஓ இந்த இந்த தனித்து விடப்பட்ட மிருகங்கள் இது இந்த அனிமல்ஸு இதுங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க இல்லைங்களா அவங்களுக்காக இதை கொண்டு வந்தது அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு கவர்மெண்ட்டே போய் பண்ண போதா சார் அப்படின்னா கவர்மெண்ட்டே போய் பண்ணலை அதுக்கு நீங்கள் ஏற்கனவே உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் கிட்ட மெக்கானிசம் இருக்குது ஆனால் என்ஜிஓஸ் வந்து ஒரு முக்கியமான பங்கு சார் அப்போ நான் இதெல்லாம் வந்து என்ன சார் பண்ணுறது இதை வந்து நீங்கள் ரோல் ஆஃப் என்ஜிஓன்னு ஒரு ஒரு இது இருக்கு இல்லையா அவங்களோட மெயின்ஸில் ரோல் ஆஃப் என்ஜிஓஸ் பார்த்துருக்கீங்களா இல்லையா அரசு சாரா அமைப்புகளின் பங்கு அரசு சாரா அமைப்புகளின் அமைப்புகளின் பங்கு அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு இல்லைங்களா அதில் போய் இந்த பாயிண்டை எழுதி வச்சுக்கணும் அப்ப நீங்க இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதா சின்ன சின்னதா படிச்சு படிச்சு எழுதி வச்சாதான் சார் மீன்ஸ்ல டைனமிக்கா கொஸ்டின் கேட்டாங்க சார் எனக்கு எழுதவே தெரியல சார்னா அப்ப அப்படித்தான் இருக்கும் ஸோ நீங்க படிக்க படிக்க எழுத எழுத தான் இது வந்து வரும் புரியுதுங்களா ஸோ என்ஜிஓஸ் என்ஜிஓஸ்ல இதுக்கு வந்து என்ன என்ன ஸ்கீம் வச்சிருக்காங்க வள்ளலார் பல்லுயிர் காப்பகங்கள் ஸோ இது ரொம்ப சிம்பிளா வந்து என்ன கேட்கலாம் வள்ளலார் பேரை வந்து எடுத்துட்டு நீங்க வேற யார் பேர் வேணாலும் போடலாம் இல்லைங்களா நீங்க ஈஸியா கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடிய யார் பேர் வேணாலும் வந்து அவங்க வந்து போட்டு உங்களுக்கான கொஸ்டினா வந்து அதை வந்து செட் பண்ணலாம் ஸோ இதுக்கு அடுத்து வந்து என்விரான்மெண்ட் அண்ட் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் கிளைமேட் சேஞ்ச் ஸோ இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு வந்து தெரியும் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா சுற்றுச்சூழல் காலநிலை மற்றும் வனம் இதுல வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இதுல ரொம்ப முக்கியமானது வந்து தமிழ்நாடு கிரீன் கிளைமேட் சேஞ்ச் ஃபண்ட் அப்படின்றத புதுசா வந்து செட்டப் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட் வராங்க சார் இந்தியால இந்தியால கிளைமேட் சேஞ்ச் ஃபண்டுன்னு ஒண்ணு இருக்கா சார் ஆமா சார் இந்தியால கிளைமேட் சேஞ்ச் ஃபண்டுன்னு ஒண்ணு வச்சிருக்கோம் சார் அதே அங்கில தமிழ்நாட்டில் இருக்கா சார் நம்ம ஏற்கனவே வேற வேற பேர்ல வச்சிருந்தோம் இப்ப புதுசா வச்சிருக்க பேர் வந்து ஏன்னா பிகாஸ் தே ஆர் சேங் தட் இட் வில் செட்டப் தெளிவா சொல்றாங்க இல்லைங்களா இங்க பாருங்களேன் தமிழ்நாடு பசுமை காலநிலை மாற்ற நிதியத்தை அரசு உருவாக்கும் புரியுதுங்களா எஸ் ஸோ அதோட சேர்த்து வந்து ப்ராஜெக்ட் நீலகிரி தகர் அப்படின்றத வந்து ஒரு பத்து கோடி ரூபாயில வந்து நம்ம வந்து பண்றோம் நீலகிரி தகர் எங்கப்பா இருக்கு சார் நீல்கிரிஸ்ல நீல்கிரி தகர் வந்து நீல்கிரிஸ்ல இருக்கு சார் நீல்கிரிஸ் வந்து இப்படி இருக்கு சார் இந்த இடத்துல வந்து நம்ம வந்து நீல்கிரிஸ் வந்து நீல்கிரி தகர் நீல்கிரி தகர் அது ஏன் சார் நீல்கிரி தகர் மேல வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு அவ்வளோ அவ்வளோ ஒரு ஆசை அப்படின்னா கமெண்ட்ல சொல்லுங்க தெரியும் சோசியல் வெல்ஃபேர் போர்டு என்ன பண்ணுது அப்படின்னா சோசியல் வெல்ஃபேர் போர்டு காசு கொடுக்குமா அப்படின்னு வந்து நிறைய பேர் வந்து கேட்டாங்க சோசியல் வெல்ஃபேர் போர்டு காசு கொடுக்குன்றது தான் அவங்க வந்து சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அப்போ இதில் வந்து நீங்கள் வந்து பேராசிரியர் அன்பழகன் ஸ்கூல் டெவலப்மெண்ட் ஸ்கீம்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இதில் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலுக்கும் கொடுப்பாங்களா கவர்மெண்ட் எய்டட் ஸ்கூலுக்கும் கொடுப்பாங்களா இப்படித்தான் வந்து யூபிஎஸ்சி யோசிக்கும் இப்ப இப்படித்தான் டிஎன்பிஎஸ்சியும் யோசிக்குது அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்ப நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும் இதை தெளிவா தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அவங்க இது இது வந்து கேட்கலாம் பேராசிரியர் அன்பழகன் ஸ்கூல் டெவலப்மெண்ட் ஸ்கீம் வந்து ஸ்கூல் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலுக்கு மட்டும் தானா இல்ல கவர்மெண்ட் எய்டட் ஸ்கூலுக்குமா அப்படிங்கிறத நீங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் புரியுதுங்களா சரி இந்த மாதிரி தான்ப்பா நீங்க வந்து கிறிஸ்டின் எங்க இருந்து அவங்க எடுக்கிறாங்கன்றதை தெரிஞ்சுக்கணும் ரைட் லெட் அஸ் கோ டு தி நெக்ஸ்ட் ஒன் இது வந்து நான் முதல்வன் ஸ்கீம் இதுவும் வந்து கவர்மெண்டோட ஒரு ஒன் ஆஃப் தி ஃபிளாக்ஷிப் ஸ்கீம் இல்லையா இதுவும் கவர்மெண்ட்டோட ஃப்ளாக்ஷிப் ஸ்கீம் சி இந்த மாதிரி ஃப்ளாக்ஷிப் ஸ்கீமை நிறைய தடவை வந்து பேர் அடிபட்டுக்கிட்டு இருக்க ஸ்கீம்லாம் தெளிவாக இருக்கணும் மிஸ் பண்ணிடவே கூடாது எதுக்காக அதை கொண்டு வர்றாங்க அதாவது திஸ் இஸ் ஃபார் கிட்டத்தட்ட ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டுக்கான ஒரு விஷயம் மாதிரி எவ்வளோ யூத்து ஒரு வருஷத்துக்கு அவங்க வந்து யோசிக்கிறாங்க ஃபைவ் லேக் யூத்ஸ் அஞ்சு லட்சம் யூத்துக்கு வந்து யோசிக்கிறாங்க அவங்களோட எஜுகேஷன் நாலேஜ் இன்டலெக்ட் மோட்டிவேஷன் ஸ்கில் சி இதை வந்து சார் ஏபிசிடின்னு கேட்பாங்களா A, B, C, D, E, A only, B only, A and B and C only. கேட்கலாம்ப்பா 
கேட்கக்கூடாதுன்னு கிடையாது சரிங்களா சார் இந்த கொஸ்டின் எப்படி சார் டிஎன்பிஎஸ்சி கேட்கலாம் அப்படிலாம் கிடையாது அவங்க என்ன கொஸ்டின் வேணாலும் கேட்கலாம் சரிங்களா இது குரூப் இது இது குரூப் ஒன் ஸ்டாண்டர்டு குரூப் டூ ஸ்டாண்டர்டு அப்போலாம் எதுவுமே இல்லை நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ நடந்த அந்த அந்த ஃபிஷரிஸ் எக்ஸாம் கொஸ்டின் பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தலை சுற்றுது ட்ரெடிஷ்னலாக படித்தவங்க வந்து சிக்கிக்குவாங்க ட்ரெடிஷ்னலாக படிக்கிறவங்க சிக்கிக்குவாங்க சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி வித்தியாச வித்தியாசமாக வந்து அதுதான் உங்ககிட்ட வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி எதிர்பார்க்குறாங்க இல்லையா டிஎன்பிஎஸ்சி உங்ககிட்ட வந்து என்ன எதிர்பார்க்குறாங்களோ அதை தான் நீங்கள் வந்து கொடுக்கணும் ரைட் லெட்டர்ஸ் கோ டு தி நெக்ஸ்ட் ஒன் அதுக்கடுத்து வந்து யூத் வெல்ஃபேருக்கு வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து ஒலிம்பிக் கோல்டு குவெஸ்ட் அதாவது வந்து அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்கீம் வந்து வச்சுருக்காங்க இதே மாதிரி தமிழ்நாட்டில் ஒரு ஸ்கீம் கொண்டு வரலாம் அப்படின்ற மாதிரி முடிவு பண்ணுறாங்க இந்த இந்த பேர் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க ஒலிம்பிக் கோல்டு குவெஸ்ட் சார் இந்த மாதிரி பேர்லாம் வச்சு நான் என்ன சார் பண்ணுறது நீங்கள் வந்து தேவையில்லாததெல்லாம் படிக்க சொல்கிறீங்களோ எனக்கு தேவையில்லாத புஷ் பண்ணுறீங்களோ அடுத்த வருஷம் இந்த வருஷம் என்ன கேட்டிருந்தாங்க உங்களுக்கு டிஎன்பிஎஸ்சி மெயின்ஸில் ம் தமிழ்நாட்டில் அட்வென்ச்சர் டூரிசம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு வந்து கேட்டிருந்தாங்க இல்லைங்களா ஆமாம் தானே ஆமாம் கேட்டிருந்தாங்க ஜாகிரஃபியில் கேட்டிருந்தாங்க பல பேருக்கு ஜாகிரஃபி பேப்பரை என்ன பண்ணுறதுனே தெரில அடுத்த வருஷம் அவங்க வந்து ஃபஸ்ட் பேப்பரில் கேட்கலாம் ஸ்போர்ட்ஸ் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு வந்து தமிழ்நாடு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்போ நீங்கள் இதை எடுத்துக்கொண்டு வந்து போடணும் ஒலிம்பிக்கு கோல்டு கொஸ்டின் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வச்சுருந்துச்சு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீயில் வந்து நம்ம வந்து நம்ம பட்ஜெட்டில் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் பட்ஜெட்டில் இதை தமிழ்நாட்டுக்கு கொண்டு வரலான்னு சொல்லியிருக்கோம் இருபத்தஞ்சு கோடி ரூபாவில் நம்ம எப்படியாச்சும் வந்து இதெல்லாம் கொண்டு வரணும்னு முடிவு பண்ணியிருக்கோம் அதை பார்த்த உடனே சே இதை யாரும் பொதுவாக எழுத மாட்டாங்க ஏன்னா வந்து எல்லா இன்ஸ்டியூட்லேயும் கொடுக்குற அதே விஷயத்த எல்லாரும் படித்து மனப்பாடம் பண்ணி திருப்பி போய் எழுத போகிறாங்க நீங்கள் வித்தியாசமாக ஏதோ ஒரு இடத்துல இருக்கீங்க இல்லைங்களா ரைட் சூப்பர் லெட் எஸ் கோ டு தி நெக்ஸ்ட் ஒன் சோஷியல் வெல்ஃபேர் ஸ்கீம் இந்த சோஷியல் வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ல தான் என்ன சொல்கிறாங்க மூணு ராமாமிரதம் அம்மையார் மெமோரியல் மேரேஜ் அசிஸ்டன்ட் ஸ்கீம் வந்து மூணு ராமாமிரதம் அம்மையார் ஹையர் எஜுகேஷன் அஷூரன்ஸ் ஸ்கீம் கொண்டு வராங்க இதோட நிறை குறைகளை பற்றி பேசுகிறதுக்கு நான் இப்போ இல்லைப்பா சரிங்களா அது வந்து ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் சொல்லியிருக்காப்ல ஹெல்த் மினிஸ்டர் சொல்லியிருக்காப்ல நீங்கள் வந்து அவங்களோட அவங்களோட கூற்றை வந்து பார்க்கலாம் இல்லை வந்து அப்போசிஷனில் நிறைய பேர் அதாவது வந்து விமன் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் வந்து ஒரு சில பேர் வந்து இப்படி ஒரு ஸ்கீமும் கொண்டு வாங்க ஆனால் இந்த ஸ்கீமை வந்து கைவிட்டுறாதீங்க அப்படின்னு வந்து ஒரு சில ஆர்கனைசேஷன் சொல்லியிருக்காங்க உங்களுக்கு விமன் ஆர்கனைசேஷன் சொல்லி ஒரு டாபிக் இருக்குப்பா சோஷியல் வெல்ஃபேரில் மெயின்ஸில் ஸோ அதனால் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அவங்க அங்கிலேருந்து என்ன சொல்கிறாங்க நீங்கள் இதை கொடுங்க அவங்க பேர்லேயே கூட கொடுங்க ஆனால் இவங்க பேரில் இருக்கிற மற்ற விஷயத்த வந்து காலி பண்ணிடாதீங்க அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி வந்து உங்களுக்கு வந்து கேஷாக வந்து கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க நீங்கள் வந்து அந்த தாலிக்கு தங்கம் ஸ்கீம் இருந்துச்சு இல்லையா கிட்டத்தட்ட அதுதான் தாலிக்கு தங்கம் ஸ்கீம் இருந்துச்சு இல்லையா எட்டு கிராம் தங்கம் வந்து கொடுத்தாங்க இல்லைங்களா அந்த ஸ்கீம் தான் இது இதை வந்து இந்த இந்த மூணு ராமாமிரதம் அம்மையார் ஸ்கீம் மட்டும்தான் இவங்க மாற்றிருக்காங்க ஆனால் மற்ற ஸ்கீம்லாம் வந்து அவங்க கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி தான் வச்சுருக்காங்கன்றது என்னோடய அபிப்பிராயம் பட் சோஷியல் வெல்ஃபேர் டிபார்ட்மெண்ட்டோட பாலிசி நோட்டு வந்ததுக்கப்புறம் அந்த பாலிசி நோட்டை படித்து பார்த்துட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஓகே ரைட் லெட்டர்ஸ் மூவ் ஸோ இதில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க நல்லா தெளிவாக பார்க்கணும் யாருக்கு சார் இது கொடுக்குறாங்க டு ஆல் கேர்ள்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லா கேர்ள்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் ஹூ ஸ்டடீடு கிளாஸ் சிக்ஸ் டு டுவெல் In government schools, இதுதான் கேபினட் இல்லைங்களா மூணு ராமாமிரதம் அம்மையாரில் வந்து அப்படி எதுவுமே கிடையாது அவங்களுக்கு ஆக்சுவலாக மூணு ராமாமிரதம் அம்மையார் மெமரியல் ஸ்கீமில் அந்த மாதிரி வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படிச்சுருக்கணும் அவங்க எஜுகேட் ஆகிருந்தால் போதும் லெட் இஸ் நாட் கெட் இன் டு தி டிஸ்கஷன் ஆஃப் வெதர் இட் இஸ் ரைட்டர் ராங் நான் அதுக்குள்ளே போகவே இல்லை அது நம்ம மெயின்ஸில் என்னைக்காச்சும் பார்க்கும்போது ஒரு விஷயத்த எடுத்து அதோட த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி பார்க்கும்போது அதை வந்து பார்க்கலாம் இப்போ அதுக்குள்ளே போகலை பிரிலிம்ஸ் ஆங்கிளில் இதை எப்படி என்ன சொல்கிறாங்க எல்லா பெண் குழந்தைகளுக்கும் சிக்ஸ்த்துலேருந்து டுவெல்த்து அவங்க கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படிச்சுருந்தாங்க அப்படின்னா சார் சிக்ஸ்த்துலேருந்து டுவெல்த்து படிக்கிறவங்களுக்கு காசு கொடுக்குறாங்களா சிக்ஸ்த்துலேருந்து டுவெல்த்து பட
ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் கொடுத்துருந்தாப்ல நீங்கள் போய் பாருங்கள் சரிங்களா ஸோ அவங்களுக்கு ஆயிரம் ரூபா கொடுக்குறோம் சார் இதில் ஆயிரம் ரூபா கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா வந்து அவங்க வந்து பிசியில் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோ இல்லை ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோ வந்து ஸ்காலர்ஷிப் கொடுக்குதுனா அதை நிப்பாட்டி இருவீங்களா கிடையாது இது ஒரு தனி ஸ்கீம் திஸ் இஸ் அ ஸ்டாண்ட் அலோன் ஸ்கீம் இந்த ஸ்கீமில் உங்களுக்கு ஆயிரம் ரூபா கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறதுனால இன்னொரு ஸ்கீமில் உங்களுக்கு தரக்கூடிய ஆயிரம் ரூபாயை கிடையாது என்று நிராகரிக்க முடியாது சரிங்களா அதை வந்து கவர்மெண்ட் தெளிவாக சொல்லிடுச்சு திஸ் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் பி எலிஜிபிள் ஃபார் திஸ் இன் அடிஷன் டு அதர் ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் இன் அடிஷன் டு அதர் ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் புரியுதுங்களா நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் தே வில் பி எலிஜிபிள் ஃபார் திஸ் இன் அடிஷன் டு அதர் ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் ஓகே ரைட் நம்ம அடுத்து பார்க்கலாம் உங்களுக்கு உங்களுக்கு நான் ரொம்ப பொறுமையாக தான் நடத்துகிறேன் உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருந்தாலும் நான் வந்து ஒரு ஒரு நாலஞ்சு கிளாஸ் போனதுக்கு அப்புறம் ஐ வில் ட்ரை டு கம் இன் லைஃப் நம்ம வந்து அதை வந்து ஒரு ப்ரீமியர் ப்ரீமியர் ஷோவாகவே நம்ம வந்து அதை வந்து வச்சுக்கலாம் லைவ் இன்ட்ராக்டிவ் செஷனாகவே அதை வந்து நான் வந்து கொண்டு வர்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன் சரிங்களா ஒரு நாலஞ்சு கிளாஸ் இப்படி போகட்டுமே அப்புறமா பார்க்கலாம் தென் சோஷியல் வெல்ஃபேர் ஆதி திராவிடர் வெல்ஃபேரில் வந்து இதில் நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா டான்ஸும் மூலமாக வந்து க தே ஆர் கிவிங் சப்போர்ட்ப்பா தமிழ்நாடு ஸ்டார்ட் அப் இன்னோவேஷன் மிஷன் இருக்கு இல்லைங்களா அது மூலமாக எஸ்சி எஸ்டி ஆண்டர்பிரனர்ஸ்க்கு வந்து தே ஆர் தே ஆர் அதாவது ஒரு சார் இதெல்லாம் என்ன சார் ஒரு கார்பஸ்ன்றாங்க மதர் ஆஃப் மதர் ஃபண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மதர் ஆஃப் மதர் ஃபண்ட்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க அதில் வந்து சிஸ்டர் ஃபண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் என்ன சார் இந்த வார்த்தையெல்லாம் நான் கேள்விப்பட்டதில்லை இதெல்லாம் நீங்கள் படிக்கணும் மதர் ஆஃப் மதர் ஃபண்ட்ஸ்னா என்ன சிஸ்டர் ஃபண்ட்ஸ்னா என்ன கார்பஸ்னா என்ன கார்பஸ்னா வந்து ஒரு முப்பது கோடி ரூபா வச்சுருப்பாங்க இந்த முப்பது கோடி ரூபாவில இருந்து யார் எவ்வளோ கேட்டாலும் கொடுப்பாங்க எஸ்சி எஸ்டி எஸ்சி எஸ்டி ஆண்டர்பிரனர்ஸ் புதுசாக வர்றவங்களுக்கு அவங்க ஸ்டார்ட் அப் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ கேட்டாலும் வந்து கொடுப்பாங்க சரிங்களா முப்பது கோடி ரூபா முடிஞ்சு போச்சுன்னா முப்பது கோடி ரூபா முடிஞ்சு போச்சுன்னா கொடுக்க முடியாதுதான் அவங்களால சரிங்களா அந்த முப்பது கோடி ரூபா அவங்க வந்து இதுக்காக அலக்கேட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த முப்பது கோடி ரூபா கிலோ வந்து யூ கேன் ஃப்ரா வை ஆர் டான்ஸும் யூ கேன் கிவ் இட் அதே மாதிரி இந்த வருஷத்துலேருந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த வருஷத்துலேருந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் அண்ட் கவர்மெண்ட் ஏஜென்சிஸ் இருக்கு இல்லையா அவங்க நிறைய ப்ரொக்யூர் பண்ணுறாங்க இப்போ வந்து தே ஆர் மூவிங் டு இ ப்ரொக்யூர்மெண்ட் நீங்கள் பேனா பென்சில் வாங்கினாலும் வந்து இப்போ வந்து இ ப்ரொக்யூர்மெண்ட் தான் இல்லைங்களா ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இது நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டது ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆல் டிவிசிபிள் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் பை கவர்மெண்ட் அண்ட் கவர்மெண்ட் ஏஜென்சி ஷேல் பி ரிசர்வ்டு ஃபார் ப்ராடக்ட் மேனுஃபேக்சர்ட் பை தமிழ்நாடு பேஸ்ட் எஸ்சி அண்ட் எஸ்டி ஆண்டர்பிரனர்ஸ் ஃப்ரம் ஃப்ரம் தி கமிங் ஃபினான்ஷியல் அதாவது இப்போ கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு ஒரு ஆயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு வந்து ஏதோ ஒன்று வாங்குறாங்க இப்போ அவங்க ஆஃபீஸுக்கு வந்து புதுசாக ஏதோ ஒன்று வாங்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் ஏதோ ஒன்று வாங்குறாங்க அப்படின்னா அதில் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி ப்ராடக்ட்ஸ் ஒரு அஞ்சு சதவீதம் ஆஃப் தி ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து எஸ்சி எஸ்டி ஆண்டர்பிரனர்ஸ்ட் வந்து வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு ஸ்ட்ராட்டரி பேக்கிங் மாதிரி அவங்க வந்து கொண்டு வர்றாங்க ஆனால் இதுக்கு சட்டம் வந்து அவங்க வந்து ஏற்றலை ஆனால் வந்து கொண்டு வர்றாங்க இதுதான் இதுதான் இந்த இதை நோக்கி தான் நாங்கள் வந்து போகிறோம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க பார்த்து வச்சுக்கோங்க வெல்ஃபேர் ஆஃப் பிசிஸ் எம்பிசிஸ் அண்ட் மைனாரிட்டிஸில் வந்து இந்த சர்ச்சஸ் அண்ட் பிளேசஸ் எங்க இருக்குன்னு ஜஸ்ட் ஒரு குயிக்கா பார்த்து வச்சுக்கோங்க சரிங்களா உங்களுக்கு இதெல்லாம் தெரியும் ஏர்வாடி தர்கா வந்து ராமநாதபுரத்துல இருக்குது நாகூர் தர்கா வந்து நாகப்பட்டினத்துல இருக்குது இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து தெரியும் பட் ஜஸ்ட் கால்வல் சர்ச் சேவிய திருநெல்வேலி சேவியஸ் சர்ச் நாகர் சார் சேவியஸ் சர்ச் நாகர்கோயில மட்டும் தான் இருக்கா சேவியஸ் சர்ச் எல்லா ஊர்லயும் இருக்குப்பா இல்லைங்களா எங்கள் ஊரில் கூட நான் நான் இருக்கிற ஊரில் கூட தான் சேவியஸ் சர்ச் இருக்குது சென்ட் தாமஸ் மவுண்ட் சென்ட் தாமஸ் மவுண்ட்டுங்கிறது சென்னையில் இருக்குது சென்ட் தாமஸ் சர்ச்சுங்கிறது வந்து நிறைய இடத்துல இருக்குது ஸோ சும்மா ஒரு தடவை பார்த்து வச்சுக்கோங்க உங்கள் மைண்டில் வந்து இதெல்லாம் வந்து இருக்கணும் ஓகேங்களா ரைட் ஸோ ரூரல் டெவலப்மெண்ட்டுக்காக என்ன என்ன கொண்டு வந்திருக்கோம் அப்படின்னா அனைத்து கிராம அண்ணா மறுமலர்ச்சி திட்
சார் நீங்கள் என்ன நீங்கள் வந்து பயங்கரமாக வந்து யோசிச்சு பயங்கரமாக வந்து ஐடியாலாம் சொல்கிறீங்க நான் அப்படிலாம் ஒன்றும் சொல்லலை நான் இருக்கிறத தான் சொல்கிறேன் சரிங்களா ஆனால் எங்கேருந்து எடுக்கணுன்றது முக்கியம் ஸோ ஊரக வளர்ச்சி துறையில் என்ன சொல்கிறாங்க அனைத்து கிராம அண்ணாமருமல் வளர்ச்சி திட்டம் எதுக்காக கொண்டு வர்றாங்க அப்படின்றத முக்கியம் நீங்கப்பா எதுக்காக கொண்டு வந்தாங்க அப்படிங்கிறத காணும் ஆ கட்டமைப்பு பற்றாக்குறையை நிறைவு செய்து கிராமப்புறங்களை பன்முக வளர்ச்சி அடைய செய்வது இதை அப்படியே எடுத்து கேட்பாங்கப்பா The exact words அப்படியே கேட்பாங்க கட்டமைப்பு பற்றாக்குறையை நிறைவு செய்து அதைத்தான் வந்து இங்கிலீஷில் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் டு பிரிட்ஜ் தி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரல் டெஃபிசிட் இல்லைங்களா அண்ட் டு அஷர் மல்டி ஃபெசட்டட் டெவலப்மெண்ட் அதாவது பன்முக வளர்ச்சி அடை அதாவது நீங்கள் வந்து மெயின்ஸ்லாம் நீங்கள் வந்து போகிறீங்க நீங்கள் மெயின்ஸ் போவீங்கன்னு நம்புங்கப்பா சரிங்களா நீங்கள் மீன்ஸ்லாம் போகும்போது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி வார்த்தையெல்லாம் அள்ளி அங்கே அங்கே மானே தேனே பொன் மானே அப்படின்னு தெளிக்கணும் என்ன வார்த்தையை சார் இந்த மல்டி ஃபேசட்டட் டெவலப்மெண்ட்டு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்சிட் இந்த வார்த்தையெல்லாம் வந்து அங்கே அங்கே அப்படி அப்படியே வந்து தெளிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா இட் வில் பி யோர் யோர் பேப்பர் வில் லுக் குட் சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு ஸோ எம்எஸ்எம்இஸ்க்காக வந்து அவங்க ரெண்டு ஸ்கீம் கொண்டு வந்திருக்காங்க தீஸ் ஆர் தி டூ ஸ்கீம்ஸ் பார்த்துக்கோங்க ரைட் ஸோ இப்போது சார் அது ரைட் இதோட இப்போதைக்கான இந்த கிளாஸ் வந்து இட் இஸ் ஓவர் ஸோ நான் என்னோட மாடல் என்னங்கிறத சொல்லிடுறேன்ப்பா சி அது என்ன சார் ஒன் ருபி டீச்சர் அது என்ன சார் ஒன் ருபி டீச்சர் அப்படின்னா சி நான் ஒரு 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 மாடலில் வந்து யோசிச்சிருக்கேன்ப்பா ஓகே நீங்கள் கிளாஸ் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நீங்கள் கிளம்புறதுனா வந்து அது உங்களோட இஷ்டம் பட் நான் என்ன யோசிச்சிருக்கேன் அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ ஸோ நான் என்ன யோசிச்சிருக்கேன் அப்படின்னா I am investing huge amount of time for this. Now, in the, in the, in the, in the, in the Tamil Nadu budget, I will study the highlights, I will study the camera, I will study the current, I will study the current, I will study the current, I will study the current. So, this is the first thing I was giving it as free. Now, you are all free. If, at the end of this class, you have to finish the class, you can just G-Pay, you can just G-Pay, you can just G-Pay, எல்லாத்துலேயுமே இதுதான் நைன் எயிட் ஃபோர் ஜீரோ சிக்ஸ் செவன் ஜீரோ ஒன் ஃபோர் த்ரீ இந்த நம்பருக்கு யூ கேன் டூ ஜிபே ஆர் ஃபோன்பே ஆர் வாட் எவர் யூ வாண்ட் எவ்வளோ சார் அப்படின்னா அதாவது இதை ஃப்ரீயாகவும் ஃப்ரீ கம்ப்ளீட்டாக ஃப்ரீயாக கொடுத்தா அதில் ஒரு 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 இது இருக்காது அப்படின்றதுனால இஃப் அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி கிளாஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு சார் இவன் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருக்கானே அப்படின்னு தோணுச்சு அப்படின்னா யூ கேன் கிவ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஒன் ருபி அவ்வளோதானா சார் அப்படின்னா அவ்வளோதான் நீங்கள் சொல்லணும்னு நினச்சது அவ்வளோதான் அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி கிளாஸ் உங்களுக்கு இந்த கிளாஸ் பிடிச்சிருக்கு இந்த கிளாஸ் மூலமாக நான் வந்து நான் வந்து யூனோ இங்கே வந்து தே ஆர் தே ஆர் எவ்வளோ சார்ஜ் பண்ணுறாங்க என்ன அப்படிங்கிறது தெரியும் ஸோ அதாவது நானும் நானும் வந்து இது இந்த ஒரு கிளாஸுக்காக ஐ ஷுட் ஐ ஷுட் இன்வெஸ்ட் மை டைம் ஐ ஷுட் இன்வெஸ்ட் மை எனர்ஜி அதே மாதிரி உங்கள் சைட்லேருந்து ஒரு ரெகுலர் ஆ சார் இந்த ஒரு ரூபா கட்டலைன்னா சார் நீங்கள் ஒரு ரூபா கொடுக்க முடியல அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் அண்ட் இஷ்யூ இட் இஸ் ஜஸ்ட் அ சார் இவன் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்கானப்பா அப்படிங்கிறதுக்காக மட்டும்தான் ஓகே அண்ட் டு மேக் அ கமிட்மெண்ட் தட் நாளைக்கு சார் இதை அனுப்பிச்சிட்டு நான் உங்கள் நம்பருக்கு வந்து இதை வந்து ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து அனுப்பி அதெல்லாம் எதுவும் கிடையாது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா இட் இஸ் ஜஸ்ட் இட் இஸ் ஜஸ்ட் அ டோக்கன் ஆஃப் அப்ரிசியேஷன் அண்ட் அபவ் ஒன் ருபி நத்திங் வில் பி அக்செப்டட் நீங்கள் அனுப்பிச்சிங்க அப்படின்னா நான் வந்து திருப்பி அனுப்பிச்சிருக்கேன் சரிங்களா நீங்கள் ஒரு ரூபாய்க்கு மேலே ஏதாச்சும் அனுப்பிச்சிங்க அப்படின்னா நான் வந்து அதை வந்து திருப்பி அனுப்பிச்சிருவேன் திஸ் இஸ் தி திஸ் இஸ் தி ஸ்டப் விச் ஐ ஹவ் விச் ஐ ஹவ் என்விஷன் நான் இப்படி தான் வந்து யோசிச்சிருக்கேன் இது எப்படி போகுதுன்னு எனக்கு தெரியாது ஐ ஐ வில் ட்ரை இட் ஃபார் ஒன் மந்த் ஆர் ஆர் டில் யுவர் குரூப் டூ குரூப் டூ வர்ற வரைக்கும் ஸோ ரெகுலராக என்னோட சேட் இது பாருங்கள் ரெகுலராக என்னோட சேனல் பாருங்கள் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா ப்ளீஸ் டூ சப்ஸ்கிரைப் ப்ளீஸ் டூ டெல் இட் டு யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த 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 இது பற்றி நம்ம வந்து சப்சிக்வெண்ட்டாக வந்து பேசலாம் சரிங்களா ஓகேப்பா நம்ம அடுத்த கிளாஸில் வந்து சந்திக்கலாம்